Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım Şumuk Design und Herstellung YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir küpe çalışması yapacağız. Gerekli malzemeleri size sayayım. İki tane e, küpe tıkancası lazım. İki tane halka lazım. İki tane de e, delikli e, kanca lazım. Yirmilik e, misina gerekiyor bize. Sonra tabii ki aletlerimiz gerekiyor. Böyle e, önceden yapılmış püskül lazım. Püskül yapımı da merak ediyorsanız sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak püskül yapımı videosuna da ulaşabilirsiniz. Tabii ki 4 numara kristal gerekiyor bize 4 milimlik. 2 tane de ya 6 milimlik ya da 8 milimlik bir boncuk gerekiyor. Tabii ki bir de iğne gerekiyor. Yaklaşık bir metre boyunda misinamızı kesiyoruz ve iğnemize takıyoruz. Ve sonrasında dört tane kristal takıyoruz. Bu kristalleri en sona getirip tekrar bağlıyoruz. iki ya da üç defa e, düğüm atabilirsiniz ve hemen e, bir tur et içinden dolanıyoruz Bir tur dolandıktan sonra üç tane kristal takıyoruz iğnemize. İpin çıktığı yönden değil, tam tersinden çaprazlıyoruz. Çaprazladıktan sonra yine etrafında bir tur dolaşmamız lazım, sağlam olsun diye. Şimdi yine 3 tane kristal daha taktık ve ipin tekrar yine ters yönünden buradan gireceğiz. Yani şöyle çevireyim. İpimiz yukarıda biz aşağıdaki yerden gireceğiz. Tam tersinden çaprazlamış oluyoruz. Tekrar bir tur daha dolanıyoruz etraf içinde. Ve en başa geliyoruz tekrardan. Tekrar 3 kristal takıyoruz. Ve yine ip alt tarafta ya da şöyle çevireyim tekrar. Ee, ve ip üst tarafta biz alt taraftan girerek kristalin altından çaprazlıyoruz ve tekrar yine bir tur dönüp buraya geliyoruz en başa gelmemiz lazım Şimdi 
tekrar 3 kristal alıyoruz. Üst tarafta ipimiz biz alt taraftan girip çaprazlıyoruz yukarı doğru. Tekrar bir tur daha dolanıyoruz. Ve bir tur dolandıktan sonra yukarıdaki kristalden yukarı aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve iki kristal daha alıyoruz. Ve buradan girerek yukarı doğru tekrar çapraz diyoruz ve etrafında bir tur dönüyoruz yine Ve buradaki üçüncü kristalden yukarı doğru çıkıyoruz. Tekrar iki kristal daha alıyoruz. İpimiz yukarıda. Biz burada buradaki e, kristalden gireceğiz. Ben yukarı doğru çapraz diyoruz. Ve tekrar bir tur daha dolanıyoruz. Şimdi alttan saydığımızda 1, 1, 2, 3, 4. yani en baştaki kristale doğru çıkmamız lazım. Şimdi ipimiz yukarıda, yukarı doğru bakıyor. Biz bir kristal daha alıyoruz. Ve şimdi bunu bu şekilde büküyoruz. Yani bunun hemen karşısındaki kristalden aşağı doğru bir tane iniyoruz. İşlem bu şekilde oluyor. Yukarı üçlü oluyor. Şimdi bir kristal daha aldım. Ve bu çıkan ipin yani buradaki kristalin görünüyor mu? Evet. Buradaki kristalin tam karşısındaki yani çık, e, çıktığımız kristalin tam karşısından yukarı doğru çıkıyoruz ve dörtlü oluyor. Bir tur daha içinden dolaşıyoruz. Şimdi direkt bur buradayız. Direkt e, aşağıya iniyoruz.
ipimiz burada bir tane daha kristal aldık ve çıkan ipin tam karşısındaki kristalden yukarı doğru çıkıyoruz ve içinden bir tur daha dolanıyoruz dolaştıktan sonra istediğimiz bir yerde ipimizi düğüm atıp kesebiliriz Evet, bu şekilde bir yuvarlağımız oluştu. Şimdi püskürümüzü bunun içinden geçireceğiz. Evet, önceden hazırladığım saçağıma buradan yine yardımıyla yukarı doğru çıkıyoruz yaptığımız kristalin içinden. Evet, delikli kancamızı alıyoruz bu şekilde açıyoruz açtıktan sonra buradaki halkanın içinden geçireceğiz ve sıkılayacağız sıkıladık evet, şimdi looperimizi alıyoruz ve bir tane de 6 ya da 8 numara boncuğumuzu alıp buradan takıyoruz bu şekilde sonuna kadar getirip buradan burada deliği var oraya doğru ittiriyoruz ve alt kısmını sıkıyoruz gördüğünüz gibi hazır bir şekilde şimdi deliğimiz buradaki açıklıktan da hemen küpa aparatını girdiriyoruz ve sıkılıyoruz evet biraz aşağı doğru kaydırıp bu şekilde Evet, buradaki ipimizi de keseceğiz. İğnemizin ipiydi. Küpemiz bitmiş durumda. Evet, öbür eşini de getireyim. oldu. Benim önceden yaptığım diğer küpeler de var. Pamuklu ip kullanmıştım. 
saçaklarında, püsküllerinde gayet şık kullanımlı bir küpelerimiz. Siz de yaptıklarınızı eğer istiyorsanız benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.